بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم ٹو سٹوری لینڈ اور بہت 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 I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. I'm a teacher, Umay Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter from a railway carriage. It is from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. This chapter is related, the rest books are related. It will be important to necessary links in the description box. And if you have any comment, query, or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. اور اگر آپ میرے چینل کو فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو میک شور کر لیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں چلیے اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفع و من قلب اللہ یخشع و من نفس اللہ تشبع و من دعوت اللہ یستجاب لہا The name of this chapter is from a railway carriage and first section of exercise is section A pronouns. Question number one is find the pronouns in the following. We need to give sentences given and we have pronouns find out. There are 20. Any 20 pronouns here are used. Write each pronoun and say whether it is singular or plural. We have to write pronoun B and we have to mention that it is singular or plural. First sentence is they told me that they were going to see the film. اس میں 3 پرونانس یوز ہوئے ہیں بھی ہیں I told them that I had seen I had seen the film already اس میں بھی 3 پرونانس یوز ہوئے ہیں 3rd sentence ہے ہمارے پاس We have a lot of work to do It has to be completed by tomorrow اس sentence میں 2 پرونانس یوز ہوئے ہیں D ہے ہمارے پاس Can you tell her that they are from me and that I shall send her more tomorrow اس sentence میں ہمارے پاس 6 پرونانس یوز ہوئے ہیں E ہے They made us laugh speaking like that. यहाँ पे भी three pronouns हैं. If it is hot today, I shall stay at home if you don't mind. और इस last sentence में भी three pronouns used हुए हैं. First sentence में जो pronouns used हुए हैं वो हैं they plural, me singular, they again plural, B I singular, them plural, I singular, C V plural, it singular and D you singular uh, plural dono meanings mein use hota hai her singular they plural me singular i again singular and her plural e mein hai they plural as plural that singular and f mein jo pronouns use hue hain wo hai it singular i again singular and you singular and plural dono meanings mein use hota hai because uh, you mein hame nahi pata ke samne kitne logon se baat ki ja rahi hai second person kitne log hai The next section of exercise is section B, adverbs. Question number one is add suitable adverbs of your own and rewrite these sentences to make them more interesting. हमें कुछ sentences given है. इसमें हमने adverbs को add करना है और इसको ज़्यादा interesting बनाना है sentences को. Where will you add the adverbs? आप इन adverbs को किस जगह पर add करेंगे sentence में? किस word से पहले और किस word के बाद add करेंगे? Sentence हम देख लेते हैं. The children chatted on their way to the cinema. B. The bubbly blue water splashed on the stones below the waterfall. The next sentence is C. The crowds chanted when the stars appeared on the stage. D. Animals often cry when they are hurt. E. She spoke to the boy who had taken her pencil without asking. In sabhi sentences mein adverbs ko add karne ke baad. Hamar pas first sentence ho jayega. The children chatted excitedly on their way to the cinema. B. The bubbly blue water splashed noisily on the stones below the waterfall. C. The crowd chanted loudly when the stars appeared on the stage. D. Animals often cry when they are hurt badly. And E. She spoke uh, sternly to the boy who had sneakily taken her pencil without asking. Here we can notice that all the sentences that the adverbs have added to the verb is foreign. यानी जहाँ पे सेंटेंस में वर्ब यूज़ हो रहा है एक्शन वर्ड इसको बोलते हैं उसके फॉरन बाद ही हमने एड वर्ब उसमें ऐड किया है द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज सेक्शन सी प्रपोजिशन क्वेश्चन नंबर वन इज एड प्रपोजिशन इन द ब्लैंक्स ए ही इज़ ऑलवेज डैश अ बैड वुड डैश ब्रेकफस्ट टाइम बी शी इज़ इंटरेस्टेड डैश नेट वॉल बट ही इज़ नॉट वेरी गुड डैश इट सी डैश द एग्जामिनेशन पेपर प्लीज राइट डैश इंक एंड पुट Your name dash the top. D. 
she is returning dash thibud dash the end of the week e she insisted dash sitting here f they sit dash their desks all day dash their eyes dash their work and last sentence is g they succeeded dash escaping dash the dangerous animal in sabhi sentences mein jab hum prepositions ko fill karenge to first mein aa jayega in and at in the first dash mein in aur second mein at b in at c on in and at d mein hum likhenge from ya to uske first jo dash hai first blank hai uske andar hum from ya to dono word ko add kar sakte hain फ्राम भी ठीक रहेगा और टू भी और सेकेंड में एट ई में है ऑन एफ एट विद एंड ऑन और जी में है इन एंड फ्राम द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन टी चू चू साउंड राइट हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी यूज़ फॉर डिफरेंट साउंड यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम साउंड्स को रिप्रजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं बॉक्स में हमें वर्ड्स के मिले हैं वो है रिंगिंग स्लैम हो टिकल पैटर बीट टिकिंग क्लैटर बर्जिंग टूट रोअर बेलो क्राई ट्रम्पटिंग ब्लीड एंड रबल और नीचे हमें ब्लैंक्स के बने क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द लिस्ट अब आप चूपल लिस्ट में वर्ड्स दिए गए हैं इन्हीं को यूज़ करते हैं हमने ब्लैंक्स को फिल करना है फर्स्ट है आई हेयर द डैश ऑफ एन आउल द डैश ऑफ रेन ड्रॉप्स द डैश ऑफ एन एलिफेंट द डैश ऑफ आ डोरबेल द डैश ऑफ अ ड्रम द डैश ऑफ आ लाइन द डैश ऑफ अ क्लॉक द डैश ऑफ अ डोर the dash of bees the dash of thunder the dash of a horn the dash of horses or hooves uh, the dash of an animal in pain the dash of tiny bells the dash of bull and last is the dash of a lamb ya hum first se start karte hain isko fill karna i hear the hoot of an owl the patter of rain drops the trumpeting of an elephant the ringing of a doorbell the beat of a drum the roar of a lion the ticking of a clock the slam of a door the buzzing of bees next is the rumble of thunder the toot of a horn the clatter of horses or hooves the cry or howl of an element animal in pain the tinkle of tiny bells the bella of a bull the bleat of a lamb the next question is question number 2 use five of the expressions in interesting sentences of your own राइट दैम बिलो यानी हमने जहाँ पर जो वर्ड्स दिए थे बॉक्स में उन्हीं को यूज़ करते हुए उनमें से फाइव वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने फाइव सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वर्ड चूज़ किया है दैट इज़ बेलो द बुल बेलोड लाउडली एंड स्पेड टूवर्ड्स अस नंबर टू द क्लॉक इज टिकिंग ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ बास्केटबॉल थ्री एन आल हुड समेयर इन द फॉरेस्ट नंबर फोर आई बिन रिंगिंग द डोर बेल देर इज़ नो एंसर एंड फाइव द ट्रेन रंबल्स थ्रू टाउन ट्वाइस अ डे The next section of exercise is section A, speech and spelling. Question number one is read this aloud a few times. हमें कुछ sentences given हैं इसको हमने कुछ दफ़ा ऊँची आवाज़ में पढ़ना है Betty bought a bit of butter, but said, "My bit of butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter." Better buy some fresher butter. Betty's mother said she let her. so she bought some better butter and it made her better better it just sounds like a tongue twister bahut same sound ke words hain unko padhna waqai kafi difficult hoga isliye aapko kuch times isko revise karna padega taki aap acche se reading kar sake iske baad hai hamare paas question number 2 plural nouns a plural noun is used for some, for more than one thing ek se zyada cheez ke liye jo noun hum use karte hain usko hum plural noun bolte hain singular singular is one pot plural is more than one pots so hum s ko add kar denge isi tarah se hai coat coats for nouns ending in s ch sh or x we add es to make them plural aise nouns jiske aakhir mein s ch sh ya phir x aata ho uske end mein hum es add karte hain usko plural banane ke liye question number 3 hai hamare paas add s or es to the following words hame kuch words given hai aur usme humne s ya es add karna hai isko पुलूरल बनाने के लिए हमें सिंगुलर गिवन है रीच कर लेते हैं इन वर्ड्स को ए शॉप बी टेल सी ब्रांच डी बैट ई पेंसिल एफ पीच जी वॉच एच बुश आई मंथ जे ग्लव के विश एल ड्रेस एम बॉक्स एन कार एंड ओ बुक 
एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स हम कुछ वर्ड्स में एस ऐड करेंगे और कुछ में ई एस ऐड करेंगे उनको प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस ऐड करने के बाद जो वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे वो है ए शॉप्स बी टेल्स सी ब्रांचेस डी बैट्स ई पेंसिल्स एफ पीचेस जी वॉचेस एच बुशेस आई मंथ्स जे ग्लव्स के वशेज एल ड्रेसेस एम बॉक्सेस एन कार्स एंड ओ बुक्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर डू यू नो द प्लूरल ऑफ दीज हमें फोर वर्ड्स गिवन है ऑक्स वमन मैन एंड चाइल्ड और हमसे पूछा जा रहा है कि आपको इसके प्लूरल पता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एस या ई एस ऐड करने से उसका प्लूरल नहीं बनता बल्कि उसको इसके लिए हम डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं फर्स्ट हमारे पास ऑक्सन सेकेंड हो जाएगा वमन यहाँ पे ए के बजाय ई रिप्लेस कर देंगे मैन में जब करेंगे तो ये मैन हो जाएगा इसमें भी एक ही जगह ई हो जाएगा और चाइल्ड का जो प्लूरल है वो है चिल्ड्रन द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव पुट अ सर्कल अराउंड द साइलेंट लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो हमें जी कुछ वर्ड्स गिवन है और इसमें से हमने साइलेंट जो लेटर्स हैं उनको सर्कल कर देना एग्जाम्पल हमें गिवन है रैप डब्ल्यू आर ए पी इसमें डब्ल्यू साइलेंट है आर ए पी साउंड कर रहा है इसको हमने डब्ल्यू को सर्कल कर दिया आगे जो फोर वर्ड्स गिवन है वो है नाइफ ऑट वेट एंड वेनसडे यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड में के और ई साइलेंट है सेकेंड में जी एच थर्ड में भी जी एच और लास्ट में जो वेनिस्टे है इसमें डी साइलेंट है और फर्स्ट वाला डे वाला डी नहीं डब्ल्यू ई डी वाला जो फर्स्ट डी है ये साइलेंट है दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर होप यू लाइक इट थैंक यू फॉर वॉचिंग सुबह अलहमदी का नशद वाला इलाक वरम वरक